Rejoice Ministries நம்பது தேவச் செய்தியாலர் Evangelist Dr. Daphne Joseph கர்த்திருக்கே மகிமே உண்டாட்டும் இந்த காலை வெளையிலும் Rejoice Ministries சார்பாக உங்கள் ஒரு வரையம் நேசு குருசுவி நாமத்து நாலை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் நம்ம பார்க்க போகிறது நாம் தேவனை மறுதளிக்கலாமா அவரை காட்டி கொடுக்கலாமா ரெண்டு காரியம் மறுதளிக்கிறது காட்டி கொடுக்கறது இதில் ரெண்டு பேரை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பேதுரு மறுதளித்த தான் அடுத்து யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆண்டவருடைய சீஷர்களாக இருந்தவங்க தான் மூன்றரை வருஷம் ஆண்டவருடைய பழகி இருந்த போதிலும் ஆண்டவரை குறித்து ஒரு தாராளமான ஒரு ஆழமான ஒரு சத்தியத்தை அவங்க முற்றிலும் அறியாது இருந்தார்கள் அதனால அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நடந்து கொண்டார்கள் சொல்லி பார்க்கிறோம் மத்தையும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் மந்தையை நாடுகள் சிதர் அடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் எல்லோரும் எந்நிமித்தம் இடரல் அடைவீர்கள் ஆகிலும் நான் உயிர் தெழுந்த பின்பு உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போவேன் என்றார் பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக உமது நிமித்தம் எல்லாரும் இடரல் அடைந்தாலும் நான் ஒரு காலும் இடரல் அடையேன் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி இந்த ராத்திரியிலே சேவல் கூவுவதற்கு முன்னே நீ என்னை மூன்று தர மறுதளிப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அதற்கு பேதுரு நான் உம்மோடே மறிக்க வேண்டியதாய் இருந்தாலும் உம்மை மறுதளிக்க மாட்டேன் என்றான் சீஷர்கள் எல்லோரும் அப்படியே சொன்னார்கள் இந்த பேதுரு வந்து ஆண்டவர் முதலாவது சூஸ் பண்ண ஒரு நல்ல சீஷன் அவர் வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தப்ப ஆண்டவர் அவனை எனக்கு பின்னாடி வான்னு சொல்லி உன்னை மனிதர்களை பிடிக்கும்படிக்கு நான் உபயோகப்படுத்துவேன்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு பேதுருவும் ரொம்ப நாளா ஆண்டவர் பின்னாடியே தான் இருக்கார் ஆண்டவரோடையே தான் இருக்கிறார் முழுக்க முழுக்க ஆனா ஒரு கட்டம் வருது அவர் மறுதளிக்கிற அளவுக்கு போறார் ஆண்டவரை கரெக்டா அரெஸ்ட் பண்றாங்க அந்த டைம்ல பேதுரு மறுதளிக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இந்த காரியங்களை மார்க் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு டு முப்பத்தி ஒன்னு லூகா உடைய சுவிசேஷ நூல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னு டு முப்பத்தி நாலு இன்னும் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனங்கள்ல இந்த இன்சிடென்ட நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இந்த பேதுரு மறுதளித்தாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஏசு ஆண்டவரை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது வரும் பொழுது பேதுரு மூன்று முறை அவரை தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு மறுதளிக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் மூன்றாவது முறை அவர் மறுதளிக்கிற அந்த நேரத்துல தான் சேவல் கூவுது அந்த சேவல் கூவுறத கேட்ட உடனே பேதுரு இயேசு ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாகவே சொன்னாரு சேவல் கூவுறதுக்கு முன்னே நீ மூணு தடவை என்ன மறுதளிப்ப அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை ஞாபகத்துக்கு வந்து அவர் மிகவும் கதறி அழுகிறத நம்ம பாக்குறோம் அதுதான் வந்து அவர் வந்து ஒரு மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு அடையாளமாக கதறி அழுகிறார் அவர் செய்த தவற அவர் உணர்றார் உணர்ந்துதான் அந்த கண்ணீர் அப்படி பொங்கி வருது ஐயோ இந்த தெய்வத்தை போய் நம்ம மறுதளிச்சிட்டோமேன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்றார் இந்த பேதுரு இடத்துல ஆண்டவர் மூன்று முறை மூன்று முறை மறுதளித்த அந்த பேதுரு இடத்துல ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு மூன்று முறை கேட்கிறாரு என்னுடைய ஆடுகளை மீப்பாயா நீ என் மேல பிரியமா இருக்கிறியா என் மேல அன்பா இருக்கிறாயா என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாகன்னு சொல்லி சொல்றார் எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஆண்டவர் என்னை நீ மறுதளிச்சுட்ட நீ என்னோடே இருந்து என்னை மறுதளிச்சு எனக்கு இவரை தெரியவே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்ட உனக்கு நான் எப்படி ஒரு ஊழியத்தை கொடுக்க முடியும் நீ எல்லாம் ஒரு ஊழியத்துக்கு தகுதியான ஆளான்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் கேட்கவே இல்லை அந்த பேதுரு வந்து இவ்வளவு தூரம் நடந்த பிறகும் கூட அவர் மீது அன்பு பாராட்டி பேதுரு இடத்துல ஆண்டவர் திறவு கோலை கொடுக்கிறாரு இயேசுடைய நாமத்தினால அவர் எதை பூட்டுகிறாரோ அது பூட்டப்பட்டிருக்கும் எதை வந்து ரிலீஸ் பண்றாரோ அது ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படி உள்ள ஒரு அதிகாரமுள்ள ஒரு ஊழியத்தை இந்த பேதுருக்கு ஆண்டவராக இயேசு கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இயேசு ஆண்டவர் சீஷர்கள் அடுத்த ஆள் வந்து இந்த யூதாஸ் மத்தையோ இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல வசனம் பதினாலு டு பதினாறு வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் காரியத்து என்பவன் பிரதான ஆசாரியர் இடத்தில் போய் நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்றான் அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது வெள்ளி காசை கொடுக்க உடன்பட்டார்கள் 
அது முதல் அவன் அவரை காட்டி கொடுப்பதற்கு சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு அன்பான கடவுளோட இவங்க பகிர்ந்துக்கிறாங்க எத்தனையோ விஷயங்களை ஆனா காட்டி கொடுக்கறதுக்கு இங்க யூதாஸ் ரெடி ஆயிட்டான் வெறும் முப்பது வெள்ளி காசுக்காக எப்படிப்பட்ட ஒரு பண ஆசை உள்ள ஒரு மனுஷனா இருந்திருப்பான் பாருங்க இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல நிறைய பேர் பணத்துக்காக பண ஆசை உடையவர்களா அவங்க சொந்த மனைவி சரி கணவன் சரி புள்ள சரின்னு சொல்லி காட்டி கொடுக்கற அளவுக்கு ரொம்ப தீவிரமா தீவிரவாதிகளா மாறி இருக்காங்க மறுபடியும் சொல்றேன் அந்த இலங்கை தேசத்துல நீங்க ஒரு யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ அதுல ஒரு தீவிரவாதி தன்னுடைய குழந்தைய ஒரு கையில புடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா அஹ் எல்லா பக்கமும் இப்ப வந்து ராணுவம் போலீஸ் எல்லாம் சுத்தி வளைச்சு பிடிக்க போறாங்க எங்களை கொல்ல போறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நாங்களே தற்கொலை பண்ணிக்க போறோம் இப்ப வந்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா நாங்க இப்ப இறந்து போயிருவோம் நீங்க உயிரோடு இருக்கீங்கல்ல இந்த வீடியோவை பாக்குற நீங்க கொல்லாம விடாதீங்க கொல்லாம நீங்க சாக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய குழந்தைய கையில வச்சுட்டு அந்த தற்கொலை செய்துக்கிறத பாம்ப பிளாஸ்ட் பண்றத நம்ம பாத்துக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தீவிரவாதி தன்னோட குழந்தை மனைவி யாரு செத்தாலும் பரவாயில்ல எல்லாரும் ஏதோ பரலோகத்துக்கு போற மாதிரி எவ்வளவு ஒரு தவறான ஒரு உபதேசத்துல ஒரு பிரெயின் வாஷிங்ல அவங்க விழுந்து இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் இழந்து போய் ஒண்ணு இல்லாதபடி அந்த நரகத்துல கதறிக்கிட்டு இருப்பாங்கிறத யோசித்து பாருங்க இந்த யூதாசும் அதே மாதிரிதான் பண ஆசையில பண ஆசை எல்லாத்தையுமே வேறா இருக்கிறதுன்னு வேதம் சொல்லுகிறது அது மாதிரிதான் இவன் கையில தான் பணம் இருந்துச்சு ஆண்டவர் இவன் கையில தான் கொடுத்திருந்தாரு ஆனா அந்த பணம் பத்தாது போல இன்னொரு முப்பது வெள்ளி காசு வேற எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கிக்கலாம்னு நினைச்சான் போல ஆண்டவரை காட்டி கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம் இந்த யூதாச குறிச்சு இன்னும் பார்த்தோம்னா அவன் வந்து நாண்டு கொண்டு செத்தான் அவனுடைய பெயர் இஸ்கார் யோத் என்பதற்கு கொலைக்காரன் என்று அர்த்தம் உள்ளதான் ஒரு பெயர் கூட பாருங்க எவ்வளவு வந்துட்டு அது செயல்பாடு ஆகுது எவ்வளவு தூரம் அது கிரியை செய்துன்னு பாருங்க அவனோட பெயர்ல வந்து ஒரு கொலைக்காரன்கிற ஒரு பெயர் இருக்கு எங்க வீட்டு பக்கத்துல நொண்டிச்சாமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் பெயர் வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி நொண்டிட்டே தான் இருக்கான் இந்த பெயர் வைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இயேசு என்கிற பெயருக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் அவரு ஜனங்களை ரட்சிக்கிறவருன்னு அர்த்தம் பாவங்களை நீக்குகிறவர்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரோட பேரும் நம்ம பார்த்து யோசிச்சு பார்த்து தான் வைக்கணும் சும்மா கண்ட பேர வைக்க கூடாது அழகா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சினி ஆக்ட்ரஸ் பேர்லாம் வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேரு அதெல்லாம் ஆபத்தானது ஒவ்வொரு பேருக்குமே ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு இவனுக்கு பாருங்க இஸ்காரியோத்துனாலே கொலைக்காரன் அர்த்தம் அவன் குடும்ப பாரம்பரியத்தை பார்த்தம்னா அவன் ஒரு தீவிரவாத யூத ஜனத்தை சேர்ந்தவன் அவர்கள் அனைவரும் தீவிரவாதிகள் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு ஊழியத்துக்கு அழைத்து அவனை நல்லா திருத்தி அவனை நல்லா கொண்டு வரலான்னு பார்த்தா அவனுடைய அந்த புத்தி மாறல அவன் காட்டி கொடுக்கறதுல மும்மரமானா யோவான் பனிரெண்டு ஆறுல பாக்கலாம் அவனுடைய குறிக்கோள் வந்து பணம் அதனாலதான் கடைசியில் அவன் நாண்டு கொண்டு செத்தான்னு சொல்லி பாக்கலாம் அவன் ஒரு நிலத்தை வாங்கினா அந்த நிலத்தின் பேரு ரத்த நிலம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த நிலத்துல யாருமே எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா அது ஒரு ரத்த நிலம் அது வந்து ஒரு சபிக்கப்பட்ட நிலம் அந்த நிலத்தை வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணல இன்னைக்கு வரைக்கும் அது இருக்கு இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா இதுதான் ரத்த நிலம்னாலே நமக்கு வந்து அப்பாடின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து ஓடி போயிடலான்னு தோணுது அந்த அளவுக்கு யூதாஸ் வந்து உண்மையான ஒரு அன்பான ஒரு தெய்வத்தை காட்டி கொடுத்தான் அவன் எப்படி காட்டி கொடுத்தான் முத்தம் செய்து காட்டி கொடுத்தான் அவன் ரொம்ப அன்பானவன் போல முத்தம் செய்து காட்டி கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம் யூதாசை பார்த்து ஆண்டவராக இயேசு வந்து இறுதியாக அவர் சொல்றது என்னன்னா நீ செய்ய வேண்டியதை சீக்கிரமாய் செய்ய முத்தம் காட்டி கொடுக்க போற நீ சீக்கிரமாய் செய்ய செய்யன்னு சொல்லிட்டு யோவான் பதிமூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலையும் இன்னும் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் எழுபது எழுபத்தோரு வசனத்திலையும் இதே மாதிரி கூறுகிறார் அவரோட இருந்தவங்கள்ல ஒருத்தன் சாத்தா அவற்றை சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த சாத்தா வேற யாரும் இல்ல யூதாஸ் கரியத்து இப்படி தேவனுடைய அன்பை ருசி பார்த்தும் அவர்கள் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில அந்த அன்பை வந்து பிரதிபலிக்க முடியல இவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேதரு கூட ஒரு மன்னிப்புக்கு ஏற்ற வேணும் கதறி அழுதத பார்த்தோம் இந்த யூதாசம் என்ன பண்றானா மறுபடியும் அந்த முப்பது வெள்ளி காசு எடுத்துட்டு அந்த ஆசாரியர்கள் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த காசே வேணா அவரை ரிலீஸ் பண்ணிருங்கன்னு சொல்லி கேட்கதான் செய்யறான் ஏன்னா கேட்டு அவன் ஏன் நாண்டு கொண்டு செத்துட்டான் 
அவன் கேட்டா மன்னிப்பு கேட்கிறான் எனக்கு எங்க ஆண்டவரை விட்டுருங்க இந்த முப்பது வெள்ளிக்காசை கூட வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன்னு அது ஓ மேல விழுந்த சாம்போன்னு சொல்லி விலக்கி விட்டுறாங்க அவன் வந்து சபிக்கப்பட்டவனா நாண்டு கொண்டு குடல் வெடிச்சு அவன் சாகிறது பரிதாபமா கேவலமான ஒரு சாபு அவனுக்கு இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சொல்லி சொல்லிட்டு அவரை மறுதளிக்கிறோமா இன்னைக்கு தீவிரவாதிகள் மாதிரி நம்மளை வந்து நெருக்கி பிடிச்சாங்கன்னா ஏசுவே எனக்கு தெரியாது நான் கிறிஸ்தவலே இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா என்ன மாதிரி ஒரு மோசமான மறுதளிக்கிற ஒரு பேதுரு வேற யாரும் இருக்க முடியாது ஸோ பேதுருவை போல நம்ம மறுதளிக்கிறோமா இல்லைன்னா யூதாச போல காட்டி கொடுக்குறோமா இவங்க தாங்க கிறிஸ்தவங்க இவங்க தாங்க ரொம்ப ஆண்டவர் மேல அன்பானவங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு காட்டி கொடுக்கற ஜனங்களா நம்ம மாறுவோமா மாற போறோமா மாறிட்டோமா என்னவா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம சிக்கவும் கூடாது நம்ம ஜபிப்போம் நல்ல தகப்பனே அப்பா இந்த ரெண்டு சீஷர்களும் உம்முடைய சீஷர்கள் ஆனா ஒருத்தன் பிழைச்சுக்கிட்டான் ஒருத்தன் ஆண்டுட்டு செத்துட்டான் இந்த பேதுருவை போல நாங்கள் மறுதளிக்காமலும் இந்த யூதாசை போல நாங்கள் அண்டவரை உண்மை காட்டி கொடுக்காமலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் உண்மை புகழ்ச்சியாய் உண்மை பாடி துதித்து உண்மை ஸ்தோத்தரித்து மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல பாத்திரமாக எங்களை மாற்றுங்க எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தீவினையான எண்ணங்கள் எங்கள் உள்ளத்துல சிறிதேனும் இருக்கக்கூடாதுப்பா எங்களை கழுவி சுத்திகரிங்க ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் மேலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள ரிஜாய்ஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் இவாஞ்சலிஸ்ட் டாக்டர் டாக்னி ஜோசப் செல் நைன் ஒன் செவன் ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் கர்த்தர்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வைத்து காப்பாராக ஆமே Joy Creative Production For video coverage and editing audio recording and editing promo for advertisement graphic design contact 904249 4996